Всем привет, вы на канале Нефутбольная страна, я Руслан, и сегодня продолжаем разгонять тему бывших легионеров премьер-лиги, которые совсем недавно покинули Россию. В этом ролике речь пойдет про футболистов Динамо, Краснодара, ЦСКА и Спартака. В очередной раз напоминаю вам про всестороннюю поддержку этого ролика, а также про предыдущие видосы, которые вам обязательно нужно глянуть, если вы еще их не смотрели. Ссылки будут в правом верхнем углу в подсказке. Это предыдущая часть про легионеров и мой последний большой ролик про наследие чемпионата мира. Обязательно посмотрите, потому что это действительно стоящие видосы. Спонсором же этого ролика выступит онлайн кинотеатр Кинопоиск HD. Сейчас там проходит классная акция, по которой новые пользователи получают 60 дней бесплатного доступа к этому сервису, включающему 9000 фильмов и сериалов на любой вкус, а также к Яндекс Музыке с ее огромным каталогом всевозможных треков. Также в числе плюшек много кэшбэков на различные продукты Яндекса. Весь список вы можете сейчас видеть на своем экране. Ссылку с уже введенным промокодом ищите в описании или в закрепленном комментарии. Открывает наш топ бывший футболист Динамо, который провел в премьер-лиге полтора очень даже сильных сезона, после которых его сватали в российские топы. Но в итоге он переехал в английский чемпионшип. Речь про Самбу Соу, чей период в Динамо начался при Дмитрии Хохлове в 2017-м. И Малиец действительно провел мощнейший дебютный сезон в РПЛ. И уже в зимней паузе Краснодар рассматривал его кандидатуру на замену Шарлю Кабуре, у которого истекал контракт. Однако Самба отверг все предложения и заявил, что Динамо это и так большой российский клуб, и он здесь всем доволен. Хохлов называл его ведущим игроком команды и полностью доверял. Однако в следующем сезоне многое изменилось. После добротного стартового отрезка Хавбек получил травму и выбыл почти на три месяца, а затем впал в немилость к главному тренеру, который, отвечая на вопрос, почему игрок не попадает в заявку, говорил, что это внутриклубные дела, которые он раскрывать не намерен. Ирония заключается в том, что заменил самбу в основе Кабуре, который, став свободным агентом, перебрался в Динамо. В конечном итоге, в августе 2019-го, Малиец подписал двухлетний контракт с английским Nottingham Forest, который заплатил за его трансфер 700 тысяч евро. На новом месте у самбы все в порядке со здоровьем, но при этом он почти не проводит полных матчей за свою команду. Либо выходя в старте и заменяясь по ходу матчей, либо же входя в игру со скамейки. По итогам прошлого сезона его команде не хватило всего одного гола, чтобы стать участником плей-офф за выход в АПЛ. Однако в текущем чемпионате Ноттингем располагается на другом полюсе таблицы и борется за выживание. Летом 2018-го Сергей Галицкий повторил свой трансферный рекорд в 8 миллионов евро, заплатив эту сумму за атакующего Хавбека Сан-Паулу Кристиана Куэву. До этого Краснодар платил сопоставимые деньги только за Вандерсона, и поэтому от перуанца как минимум ожидали каких-то сравнимых с бразильцем успехов в России. На деле же этот переход обернулся одним из самых громких провалов в истории Краснодара. Хорошо хоть Куэву вовремя удалось продать, практически отбив всю вложенную в его покупку сумму. Проблемы Кристиана не единожды озвучивал Мурат Мусаев. По его мнению, перуанец считал себя свободным художником и хотел, чтобы вся игра шла через него, а сам же он при этом освобождался от беговой и оборонительной работы. Но это все в представлении самого футболиста. Плюс он очень слабо и лениво выглядел в тренировочном процессе. В итоге уже в зимней паузе его первого сезона в РПЛ, когда им заинтересовались несколько клубов из Южной Америки, Краснодар принял предложение бразильского Сантоса об аренде до конца сезона, которое впоследствии предполагало обязательный выкуп за 7 миллионов евро. Однако возвращение в Бразилию оказалось провальным. Куэва принял участие лишь в пяти матчах за 6 месяцев, а остальное время он просиживал на скамейке запасных. И в итоге прошлой зимой перуанец умотал на пол 
полгода в аренду в мексиканскую Пачуку. Из-за досрочного завершения чемпионата и ограничений он сыграл всего три игры и вернулся летом в Сантос. Вернулся, чтобы снова отправиться в аренду. На этот раз в Турцию. С прошедшего лета его новый клуб – середняк турецкой суперлиги Малатья Спор, где он также не является безоговорочно основным игроком. Ну а перед тем, как перейти к третьей позиции нашего топа, я предлагаю вам в комментариях под этим роликом поучаствовать в нашем небольшом и уже традиционном интерактиве. Назовите легионера, на счету которого 199 матчей в рамках премьер-лиги за 4 клуба, которые вы сейчас видите у себя на экране. Терек Амкар Рубин Оренбург. Жду ваши варианты в комментариях. Переходим к номеру 3, и здесь снова бывший игрок Краснодара, который переехал в Россию на год позднее Куэвы. И в какой-то степени Юнеса Намли можно было бы считать прямой заменой перуанцу, ведь он также способен сыграть как в центре, так и на обоих флангах верхней атакующей тройки. Интересно также, что и итоговый результат у Намли и Куэвы в Краснодаре получился примерно одинаковым. 1 плюс 1 по системе гол плюс пас за 23 игры у перуанца, и такой же результат у датчанина за 18 матчей. И так же, как и в случае с Куэвой, тренерский штаб Быков довольно быстро понял, что этого игрока встроить в командную систему не получится. Так что уже в зимнюю паузу ему стали подыскивать варианты трудоустройства. Правда, желающих приютить датского полузащитника оказалось не так уж и много. Отказавшись отпускать игрока в аренду в Рубин, Краснодар принял предложение о двухлетней аренде от американцев. Колорадо. Очень выгодное предложение, нужно сказать. При трансферной стоимости полузащитников 2 миллиона евро, за его аренду было заплачено почти полтора миллиона. В данный момент Юнес играет в основе на левом фланге атаки американского клуба, который в текущем сезоне идет в верхней части таблицы своего дивизиона. На счету на Мли 2 гола и 3 голевых передачи в 18 играх чемпионата. Неплохой результат, учитывая, что игрок не часто проводит проводит полные игры по 90 минут, а чаще всего заменяется в районе 70 минуты. Номер два. Бывший футболист ЦСКА, вставший для болельщиков армейцев в один ряд с Хондой и Еременко. Да, несмотря на один единственный отличный сезон в России, Родриго Бикау, по мнению армейских поклонников, является жадным предателем, который устно дал согласие на заключение полноценного контракта с ЦСКА, но при этом вел переговоры и с другими клубами, выбивая более выгодные условия. Причем агенты бразильца продолжали оттягивать окончательно подписание контракта с ЦСКА аж до мая месяца. И только летом стало понятно, почему это произошло. Оказывается, уже в зимнюю паузу после яркого выступления в Лиге Чемпионов Бикау заключил предварительное соглашение с Удинезе. И по факту он и его представители на протяжении почти полугода попросту обманывали ЦСКА, чтобы не сесть в запас на вторую часть сезона. Ведь по сути, зачем заигрывать арендованного игрока, если он по окончании сезона гарантированно команду покинет. В итоге, в ходе летнего отпуска представители защитника и он сам попросту перестали выходить на связь, а вскоре у Динезе официально объявил о сделке. При том, что у ЦСКА еще с осени было заключено соглашение о выкупе Бекау у бразильской Баи за полтора миллиона евро. В общем, расставание с бразильцем получилось, мягко говоря, смазанным и некрасивым по отношению к клубу, в котором он классно дебютировал в Европе. Ну и в Италии у него пока получается не все так гладко. Он хорошо стартовал в серии А, забил гол в дебютной игре с Миланом, несколько раз попал в сборную тура и демонстрировал классную игру на втором этаже. Однако после смены тренера у Динеза перешел на схему с двумя центральными защитниками. И вот тут-то у Родрига начались проблемы, в результате которых он присел на банку. После локдауна бразилец
Кирилиц из-за травмы основных центр дефов стал наигрываться в старте, но выглядел крайне неубедительно. По итогу итальянские аналитики подсчитали, что Бикао напрямую виновен в 30% голов, пропущенных у Динезе после возобновления чемпионата. Тем не менее, в новом сезоне Родриго продолжает играть в старте. Ну и завершаем наш ролик экс-легионером Спартака. Какой же видос без него родимого? Я думаю, что Софьян Хани стал одной из самых противоречивых фигур краснобелых за последние лет пять. Временами его хвалили за умный обостряющий футбол, но чаще, конечно же, ругали за низкую выносливость, недисциплинированность в обороне и, конечно же, за его фирменные исчезновения в матчах с топ-соперниками, которые на второй год его карьеры в Спартаке уже превратились в мем. Буквально в любой игре, где общая интенсивность поднималась чуть выше среднего уровня РПЛ, алжирец полностью растворялся на поле. Для игрока, подписанного за 8 миллионов евро, которого брали с целью решить вечную проблему диспетчера десятки, это, конечно же, был полный провал. Так что Ханни попал в большую когорту футболистов, с которыми было решено расстаться летом 2019-го, когда обновленная группа руководителей затеяла строительство новой команды. Удивительно, но после откровенно слабого отрезка в Спартаке, алжирца у удалось продать абсолютно за те же деньги. По данным арабской прессы, катарская Аль-Гарафа выложила за Хани 8 миллионов евро, заключив с игроком трехлетний контракт. В дебютной игре Софьян отметился забитым голом, и это событие предопределило направление его первого сезона в Катаре, в котором он из диспетчера переквалифицировался в бомбардира. По итогу в 21 матче местного чемпионата, пока он не был приостановлен из-за ограничения, Ханни забил 11 мячей, 4 из которых пришлись на 11-метровые удары. Ну и, конечно же, стоит отметить, что при 11 голах полузащитник ни разу не ассистировал своим новым партнерам. В новом сезоне ситуация изменилась, и Ханни после звания лучшего снайпера Альгарафы теперь нацелился на звание лучшего ассистента. На его счету 6 голевых передач в 7 играх чемпионата и еще 2 реализованных пенальти. Таким образом, на Ближнем Востоке сейчас Сейчас проходит самый результативный этап в карьере Софьяна Хани. Что ж, спасибо вам за внимание, обязательно оставляйте свое мнение по этому ролику, пишите в комментариях ваше отношение к представленным футболистам, а также предлагайте кандидатуры для следующей серии. Также не забудьте оценить этот видос и подписаться на канал. Все, всем пока и до скорого!